Hello children, this is a video about the chapter Industrial Revolution of Class 12th Fashion Sets. If you video in Hindi, then soon I Hindi place videos in totally Hindi mein bhi aapke liye place in my channel. Pe. But this is a video that is in English and Hindi, that is English mein hai ye video. So I hope you will like it. I have tried to add as many visuals as possible to in understanding the chapter. At any point in time, children, if you need help to understand a chapter, please feel free to write a mail to me. Or put it in the comments and I will try to reach back to you. I will try to do as much as I help you. So, Industrial Revolution, what is chapter? This chapter, this is about that when uh, industries developed, when uh, machines added to industries, then the Industrial Revolution came. Why did it come? Because when you industries added machines, it seemed to be labor, workers, that uh, with the introduction, our job will go or go. And so, in a revolution ke form, mein ye aaya. Wo, the laborers or the workers, they were not in favor of having machines in the industry. Why? Because they felt that if industries will be then we jobless. Ho so, before the uh, onset of or I should say industrialization पहले लोग कैसे fabric बनाते थे हर कोई अपने लिए खुद अपनी family के लिए commoners जो होते थे lower class के होते थे वो खुद बनाते थे सिर्फ ये ease या liberty higher class के पास में होती थी that they could get the garments stitched or designed for themselves so fabric production all in all जो होता था उसमें garments costing thi, that used to be really high so prior to industrialization of fabric production in the 18th and the 19th century the fabric cost was high which prohibited most people from processing from possessing too many clothes so har koi nahi fabric khareed sakta tha because fabric ki cost itni high hoti thi aur isiliye logo ko apne aap ko apne haath dhokne padte the ki wo fabric purchase kar sake or jada se jada garments rakh sake. So that was only possible for the higher class of the society. Most people had to spin their own yarns, weave and knit their own fabrics and then sew their own clothes in their spare time. So, as I mentioned, kiya, most of the people, what they used to do, wo khud hi apne aap hi jo the yarns ko spin karke banate the, उन यांस को फिर वो वीव करते थे फैब्रिक बनाने के लिए या फिर उनको यांस को वो निट करते थे फैब्रिक बनाने के एंड देन आफ्टर द फैब्रिक वाज रेडी दे यूज्ड टू इवन डू द कटिंग एंड द स्टिचिंग ऑफ द फैब्रिक टू मेक अ गारमेंट आउट ऑफ इट अब जो लोअर क्लास थी उनके क्या डिसएडवांटेज था उनको होम स्पन ही क्लोथ्स यूज कर पाते थे वो लोग बट जो हायर क्लास थी वो फाइन वूवन material ke fabrics ko use kar paate the fine fabrics use kar paate the unki costing jyada hoti thi so that's why not everybody could use or afford them in the eight, mid 18th century a, gen, a general change swept western countries so what exactly happened in the mid 18th century to middle class thi wo thodi strong ban gayi unhone participate karne lag gaye wo log trade or industry mein and then what was observed was isse kya hua jo textiles thi jo costumes ki jo market thi wo bhi affect hui because ab middle class stronger ho gaya ab wo bhi kuch you know they started demanding things now what change happened during the industrial revolution in england yahan pe main mention england ka hai most of it has talks about england so in england the Industrial Revolution rapidly transformed the country. Now, what was happening? England में बहुत सारी inventions हुई. फिर उन inventions के बाद में जो scientists थे, they even got patents of those inventions. जिससे कि कोई और उसको copy नहीं कर सके. 
जैसे कि एक एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल स्पिनिंग एंड वीविंग सेंटर्स तो इतने सारे इसलिए बन गए क्योंकि दे गॉट अ लॉर्ड ऑफ मशीन विद दे सो इसीलिए दे वर एबल टू स्पिन एट अ वेरी फास्ट रेट एंड देवर इवन एबल टू डेवलप द फेब्रिक एट अ क्विक रेट वेल दीज स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन दे ऑल्सो लेट टू राइट एंड लॉ कंसिडरेट so what happened because machines introduced when as i did mention when we started the chapter ki machines introduced karne se labor class they felt that our jobs would be gone but kabhi bhi aisa nahi hota industries agar develop hoti hai so then aapka jo work quality hai wo improve hoti hai so but then people couldn't understand this and this led to a lot of riots and in bahut zyada riots hue all around agitation hui aur unhone bahut haad tak koshish kari uh, you know factories ko jalane ki uh, machines ko damage karne ki so what happened laws were passed to stop their implementation due to fear that increased mechanization could create widespread unemployment so unemployment ho jayega that was the main reason why they were against the introduction of more and more machines in the industry thereby adversely affecting the lives of common people so ultimately kabhi bhi riots hote hai kuch bhi trouble hota hai so who gets affected most is the commoners so jab tab riots hue industrial revolution ke time pe at that point in time also it was the commoners jo sabse jyada jinhone suffer kiya another contributor to this change was the opening of new markets in spanish colonies and imports of indian cotton and french silk mills so what happened spain mein bahut sari nayi markets bani that was one major reason ki england chahta tha ki yahan pe industries develop ho jisse ki hum sabse top pe rahe hamesha second was that they started importing cotton from india raw cotton ko wo india se import karte the अब इतना सारा कॉटन आ जाता था तो उसको क्लीन भी करना है उसे वीव भी करना है तो देन दिस वाज इन अदर रीजन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसकी वजह से हुई और इंपोर्ट किसका होने लगा फ्रेंच सेल एंड देन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंच सेल मिल्स सो दैट वाज इन अदर रीजन फॉर और अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू द चेंज दैट इज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्राइमरली प्रोड्यूस ब्रॉड क्लॉथ तो ब्रॉड क्लॉथ बेसिकली एक टाइप कॉटन की वैरायटी है जो सबसे ज्यादा इंग्लैंड में ब्रिटेन में ही सबसे पहले बनी थी मैनचेस्टर ट्रांसफॉर्म इट्स फ्रॉम अ मार्केट टाउन टू द सेंटर ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री सो व्हिच यूज्ड टू बी द सेंटर ऑफ कॉटन इंडस्ट्री द आंसर इज मैनचेस्टर वाइल नॉर्विक प्रोड्यूस्ड बुल एंड कोवेंट्री सर नॉर्विक में Wool or Coventry silk produced, so which became the hub of or producer of wool and Coventry silk. It is Norway. The fall in prices, as a result of mechanization, opened up world market for England. As in, what exactly happened? जैसे ही prices down हुए, because cotton इतना ज़्यादा उनके पास आ रहा था, so they could actually play with the like price of cotton all around the globe and this resulted along with the introduction of machines both the things resulted in fall of the price and yes a bigger market was offered to england unko bahut competition koi bhi nahi de pa raha tha all around the globe england ki jo cotton thi aur jo uske fabrics ya garments the because wo just price pe usko sell kar rahe the कोई भी उतने प्राइस पे सेल नहीं कर पा रहा था कॉटन रेवल्यूशनाइज यूरोपियन क्लोदिंग विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्सक्लूसिव फैब्रिक्स सच एज लॉन एंड बेटाइस्ट सो बेटाइस्ट और लॉन बेसिकली दो वैरायटीज हैं कॉटन की द वर्क फॉर कॉटन गार्मेंट्स एज वेल एज एक्सेसरीज इन लॉन मसलिन एंड गॉज ग्रू स्टेरिली देयर अगेन वैरायटीज ऑफ कॉटन लॉन मसलिन और गॉज एंड unexpected effect of the use of cotton was the slave trade 
अब स्लेव ट्रेड क्या था लेट इज जस्ट अंडरस्टैंड दैट कॉटन क्लॉथ वॉज ट्रांसपोर्टेड टू अफ्रीका अफ्रीका में कॉटन फैब्रिक जाता था वेर इट वॉज बार्टर्ड फॉर नेटर्स एज एन जो स्लेव थे उनके अगेंस्ट ये कॉटन क्लॉथ अफ्रीका जाता था कॉटन क्लॉथ वॉज गिवन टू अफ्रीकन पीपल एंड देन फ्रॉम देर दे यूज टू गेट दो स्लेव टू देर कंट्री हुर टेकन देन टेकन टू द न्यू अमेरिकन स्टेट्स subsequently the ships returned with raw cotton so america mein jata tha slaves aur wahan se aata tha raw cotton so that is how wo barter system jo tha exchange of goods wo chal raha tha and yes slave trade grew because wo unko african people ko they used to make their slaves and more and more slaves they needed because american is also काम तो करना नहीं होता था उन्हें कोई हेल्प चाहिए होती थी सो दिस पीपल यूज टू बी अज हेल्प फॉर दैम मैकेनिकल इन्वेंशन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन मैकेनिकल इन्वेंशन हुई काफी विच लेट टू द इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन एट द बिगिनिंग ऑफ द एटीन सेंचुरी मोस्ट ऑफ द वर्क रिलेटेड टू द टेक्सटाइल स्पिनिंग एंड वीविंग वॉज कैरिड आउट इन पीपल्स होम्स सारी चीजें खुद करते थे तो अगर मैं कोई गार्मेंट मुझे अपने लिए बनाना है तो मुझे उसको स्पिन भी करना है या बनाना है उसका फिर मुझे उसको वीव भी करना है फैब्रिक बनाना है अपना और फिर ही मैं उसके बाद में उसको खुद ही स्टिच करूंगी सो so, सारे काम मुझे खुद करने होते थे अ चेन ऑफ इन्वेंशन चेंज द सिचुएशन कम्प्लीटली दिस कॉज अनरेस्ट अमंग दीपल हु फियर दैट मशीन विच कु डू द वर्क ऑफ सेवरल मैन would result in unemployment though sporadic attempts were made to break machines the process of mechanization continued so whatever kuch bhi unhone attempt kare labor ne break karne ke machines ko still the machines more and more inventions happened and more and more machines were introduced in the industry so ye ek photograph hai aapki book mein that is of an 18th century knitting machine This is our very simple knitting machine, and वो आपका task जो है knitting का वो complete कर देती है तो सबसे पहली invention जो है वो थी एले विटनी की एले विटनी ने एक automatic गिनिंग machine बनाई थी So with the increased demand for cotton goods, there was greater need for cleaning of cotton, which could be done normally to an or to an approximate amount of वन pound in a day. अब नॉर्मली जब हाथ से आप उसमें से सीड में से कॉटन का फ्लावर को सेपरेट कर रहे हो सो देन इट यूज टू टेक वन पाउंड इन अ डे इतना ही एक इंसान कर सकता था सो कॉटन इतना सारा आ रहा था उनके पास में अमेरिकन से भी आ रहा था इंडिया से भी जा रहा था सो दे हैड प्लेंटी ऑफ कॉटन सो दे नीडेड अ मशीन जो उसको क्लीन अप करे सो ऑटोमेटिक गिनिंग मशीन क्या करती थी which was a simple yet effective way of separating cotton seed from short staple cotton fiber so this is ele whitney jinhone ye machine develop kari thi automatic ginning machine aur iska purpose hai cotton seed se jo cotton fiber hai dono ko separate karna in 1804 refinement and a complex complexity in woven textile patterns came in the form of the jacquard loom named after the designer joseph jacquard joseph jacquard ne kya kiya tha jacquard aapne word shayad suna bhi hoga jacquard word use karte hain jo aapke ghar mein jo home furnishings hote hain na curtains hote hain sofa cloth hota hai ye jo fabric hota hai isko ek particular tarike se weave kiya jata hai aur us weave ka naam hai jacquard weave to jacquard weave actually kya hoti hai aap weaving ke time pe hi डिजाइन इंसर्ट कर देते हो दैट इज वाई इट इज नॉट इट इज अ वीव एंड नॉट अ प्रिंट ऑन द फैब्रिक सो इफ यू सी द फैब्रिक फ्रंट एंड बैक यू माई गेट कंफ्यूज विच इज द फ्रंट साइड ऑफ द फैब्रिक वाई बिकॉज इट इज सच अ वीव विच इन विच दस कलर्ड यान्स आर इंसर्टेड वाइल डूइंग द वीविंग और ये किस आइडिया से पे डेवलप करा है वो है कंप्यूटर पंच कार्ड्स पे तो कंप्यूटर के अंदर पंच कार्ड्स होते हैं तो आप जैसे कई बार कीबोर्ड में भी आप टाइप करते हैं ना 
आपने ए एल्फाबेट टाइप किया और वो सामने स्क्रीन पे ए पंच हो गया सो दैट इज दी कंप्यूटर पंच कार्ड सो आप एक इंस्ट्रक्शन यहाँ से दे रहे हैं और वहां पर सामने आपके वो डिजाइन आ गया सो इन ऑन द सेम प्लेटफॉर्म दिस जिकार्ड लूम वॉज डेवलप्ड बाय एल ए सॉरी जोसेफ जिकार्ड नेक्स्ट इज आइसेक सिंगर आइसेक और आइजेक में स्पेलिंग का डिफरेंस है सो प्लीज डू टेक केयर वेन यू आर रीडिंग इट आइसेक सिंगर इन एटीन फिफ्टी वन introduced the first domestic sewing machine so ye is ye is type ki ek sewing machine unhone pehle develop kari thi singer brand we all are quite aware about it even today it's there in the market helping people not just at homes but in industry too so the invention of the domestic sewing machine by isaac singer in 1851 met with high commercial success The sewing machine brought the principle of assembly line, which led eventually to mass production, standardization of sizes, and ready-to-wear clothing sold in departmental stores. So, its what is meaning? Hai? Assembly line is when you are developing the garment in the industry, and you have a combination of workers working together. Let us take an example to understand this. असेंबली लाइन में काम को डिवाइड कर लेते हैं वर्कर्स सो इट कैन बी कि एक एग्जांपल लाइक एक शर्ट है शर्ट प्रोडक्शन इंडस्ट्री है सो so उसमें एक वर्कर कॉलर को डेवलप करेगा दूसरा कफ को डेवलप करेगा थर्ड डेवलप करेगा फ्रंट और बैक को और जो फोर्थ वर्कर है वो इन सबके पीसेस को इकट्ठा असेंबल करेगा और वो पॉकेट भी अटैच करेगा सो दैट इज हाउ वर्क डिवाइड हो जाता है असेंबली लाइन में और उससे आपका प्रोडक्शन फास्टर हो जाता है बिकॉज आपको एक टास्क आप और ज्यादा टाइम तक जब करते हैं सो देन व्हाट हैपेंस आपकी स्पीड आपकी एफिशिएंसी उसमें बेटर हो जाए एंड दिस लेड टू मास प्रोडक्शन दैट इज मशीन्स आ गई इंडस्ट्री बन गई तो अब लोगों को कम्फर्ट मिल गया दैट नाउ द गार्मेंट्स कैन बी स्टेश इन द इंडस्ट्री और वो आपको काफी चीपर प्राइस में मिल जाएंगे Secondly, मुझे क्यों खरीदना है वो गार्मेंट आई वुड बाई ओनली वेन माई साइज इज अवेलेबल सो स्टैंडर्ड साइज ऑल्सो डेवेलप्ड सो दैट वन गेट्स हिज अ हर साइज टू चूज फ्रॉम एंड लास्टली रेडी टू वेयर क्लोथिंग रेडी टू वेयर क्लोथिंग एज यू ऑल नो इट मीन्स दैट दिस गार्मेंट इज रेडीली अवेलेबल इन द स्टोर इन स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स यू जस्ट हैव टू गो टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर और अ ब्रांड स्टोर and buy it from there so the third invention isaac singer fourth is isaac newton so isaac or isaac i did mention zara isko dhyan se padh increasingly active scientific research made a lot of progress in colors and dyes so before this they were all you know grayish fabric as in the raw fabric that was used as a but singer this uh, guy isaac newton he came out with the principle of colors of the spectrum so light scatter hoti hai jab ek glass prism ke through jati hai and this guy he observed ki usse scatter hoke kafi sare colors bhi bante hain ab he came out that there are three main colors red yellow or blue और इन तीन कलर्स से हम बाकी के सारे कलर्स बना सकते सो दिस वाज अ ग्रेट यू नो इंट्रोडक्शन और इन्वेंशन आई शुड से व्हिच हेल्प पीपल टू स्टार्ट डाइंग द कलरिंग द फैब्रिक इन डिफरेंट कलर्स जॉन टॉबियस मेयर जॉन टॉबियस मेयर ने क्या किया था ही एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ कलर मिक्सिंग ना हियर यू कैन सी एक ट्राइंगुलर एक image hai and in this particular image you can see that there are three main colors on the edges red yellow and blue ab un teeno colors ko jab mixing ho rahi hai to unke in between tint shades and tones develop ho rahe so this kind of a color mixing principle was introduced by john tobias mayer 
and that is how the color cards were developed. Next invention was by Sir William Perkins in 1856. See, जहाँ पे year लिखा है, उसको जरूर learn करना. Don't forget learning this year that's mentioned here. Sir William Perkins in 1856 he invented the first synthetic dyes. So इससे पहले सारे natural dyes ही use हो रहे थे garment पे. And Sir William Perkins he came out with the idea of synthetic dyes. Artificially create करे गए थे dyes तब. Now, effect of industrial revolution on India. Industrial revolution के time India British rule के under थी. And India was made to sign a treaty of Paris in 1890. India's economy at this juncture, as in ancient times, depended largely on its textiles. हमेशा हमारी textiles, spices, handicrafts, हमारी economy का एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट इन चीजों पे डिपेंडेंट है इंडियन कॉटन एंड अदर स्पेशलाइज्ड टेक्सटाइल्स वर अनमैच्ड क्वालिटी एंड देयरफॉर वर यूज्ड टू ट्रेड इन स्पाइसेस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल द ट्रेडिशनल रॉयल एंड टेंपल पेट्रोनेज डिक्लाइंड एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट चेंज्ड इंडियंस रोल एज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स इन द वर्ल्ड to the biggest importer of English made cloth. Largest exporter of textiles maybe kya export karta tha India? Pehle to wo fabrics ko, garments ko export karta tha. Pehle uska ye role tha. But Britishers ne kya kya? Usko convert kar diya to biggest importer. Ab wo bahar nahi bheej raha. Balki wo apni country mein leke aa raha hai. What? English made cloth. And that is why Gandhi ji came up with Sudeshi movement. Jab unho ne kaha ki सब कुछ खादी के हम गार्मेंट्स पहनेंगे वी आर नॉट गोइंग टू वी ओर एनी फॉरन मेड इंग्लिश मेड गार्मेंट एज एन गार्मेंट मेड आउट ऑफ इंग्लिश मेड फैब्रिक द कंट्री वॉज सिस्टमैटिकली ड्रेन्ड एज द इंडियन डोमेस्टिक मार्केट वॉज फॉर्म्ड बाय चीप कॉपीज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इन इंडस्ट्री इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस इन लैंकशायर सो इंडियन टेक्सटाइल्स की कॉपीज बन रही थी लैंकशायर में और वो वहां पे यू नो इंडियन मार्केट में क्या और बाहर आउटर मार्केट में भी सब जगह पे वो उसको सेल कर रहे थे ब्रिटिशर्स टू मेक श्योर दैट द इंडियन वीवर्स और हैंडमेड वर्कर्स दे डू नॉट प्रैक्टिस देयर टास्क मोर सो उसके लिए उन्होंने उनके ऊपर काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस लगा दिए थे स्ट्रिंजेंट टैक्सेस व इम्पोज ऑन वीवर्स who specialized in handmade fabrics as a result of which weavers of textile weaving centers like surat and murshidabad faced tremendous hardship to the extent that some textile weaving techniques became extinct weavers were forced to stop developing a particular weave or a pattern और अगर कोई करता था तो उसको उसके ऊपर टैक्सेस लगा देते थे जिससे कि धीरे धीरे वीवर्स ने बंद कर दिया वो काम करना और बहुत सारे टेक्सटाइल वीविंग टेक्निक्स हैं जो इंडिया से अब एक्सटिंक्ट हो गए खत्म हो चुकी हैं हमें पता भी नहीं है उनके बारे में ब्रिटिश वीमेंस क्लोदिंग प्रॉफिटेड फ्रॉम द प्रोग्रेस मेड इन दी नेशन मिल्स रॉ मटीरियल वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट इंडियन कॉल ईस्ट इंडियन कॉलोनीज एक इंडिया भी थी जहाँ से रॉ मटेरियल कॉटन जाता था ब्रिटेन में और उससे वो बहुत प्रॉफिट अर्न करते थे बिकॉज वो उससे फैब्रिक बना के काफी ह्यूज मार्जिन में सेल करते थे कॉटन वॉज द मोस्ट सॉट आफ्टर फॉर इट सुपीरियर क्वालिटी अफोर्डेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ब्यूटिफुल इंडियन ट्रेंड्स कॉल चीन्स विच छींट वर्ड किससे डिराइव हुआ है छींट्स जो वर्ड है वो छींट वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मीनिंग है स्प्रे ऑफ ड्रॉप्स रेन ड्रॉप्स देन यू हैड डेलीकेट मसलिन दैट्स वेरी फाइन क्वालिटी मसलिन दैट इज अगैन प्रोड्यूस्ड इन द इंडियन मार्केट एंड कैलिको फैब्रिक्स दे वर दे ऑल्सो बिकेम वेरी पॉपुलर इन इंग्लैंड कैलिको क्या होता है कैलिको बेसिकली छोटे छोटे से डिजाइन फ्लावर्स बने होते हैं छोटे छोटे से मोटिव होते हैं टू बी मोटर साइज that are printed or painted on the surface of fabric 
they also became very popular in the Western market. Castro exhibited great interest in printed, painted, and dyed calicos called Indies. So, France may be banai as a fabric, jinko print karta tha ya paint karta tha, ya as a dye karke calicos banata tha. Shawls from Kashmir in complex designs and labor intensive weaves called Kani were regarded as luxuries in Europe. So, Europe may Indian Kani, that is Indian shawl that is made in Kashmir, it became very popular. Inspired by the exotic garments of the West Indies and the exquisite clothes of the Nawabs of India and Ceylon, British clothes were fashioned by overseas colonists. So inspiration se aati thi, that's fabric printing se inspiration leke kari, ya fir, uh, fabric weaving se inspiration leke kari. But then ultimately, they used to transform it into the designs that, uh, you know, their population would like wearing. It is significant that words which are part of the modern global textile vocabulary like chains, that's chins, muslin, calico, shawl, khaki, kamarban, jodhpurs, pajamas are all of Indian origin. These are words jo hai, jo international fashion, global fashion industry mein use hote hain, sub Indian words. Hai. I wanted to discuss another thing with you all and that was Indigo Rebellion. Indigo Rebellion is a term that is not mentioned in your book. Pe mention nahi hai. But this was something that also came up during the Industrial Revolution. And what exactly happened during this time was that fabric was brought here, fabric was brought here, British was dyed, colored with indigo. Indigo ka plant grow karne ke liye. They used to force people to grow plant for indigo. This se ki wo indigo ka production kafi high ho sake. Although indigo production was not profitable to or for the farmers. Now these are a few fill in the blanks that are there in your book. I will want you to try answering to these fill in the blanks and the questions that are given at the back. Apart from this, you also have matched the following, which is again very interesting. Do try to answer to this as well, because you have your examination that can be, you know, a part of it can be subjective and a part objective. So do not leave anything. Study all nicely. And children, if there is doubt, then don't think much. Just send me a message and I'll try to help you out. Thank you so much for watching. Do not forget to like the video and subscribe to the channel. Thank you.